இயேசுவில் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று மார்ச் மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தவ காலத்தின் மூன்றாம் ஞாயிறுல இருக்கின்றோம் தவ காலத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே சோதனைகளை சாதனையாக்குவோம் என்ற மைய சிந்தனையிலே நாம் சிந்தித்து தியானித்தோம் போன வாரம் இரண்டாவது வாரத்திலே நம் ஒருடைய வாழ்விலும் தாபூர் மலை மகிழ்ச்சியான அனுபவமும் கல்வாரி மலை துன்பமான அனுபவமும் நிச்சயமாக வரும் இந்த இரண்டு அனுபவங்களுக்கு இடையே நாம் இயேசுவை போல நிதானத்தை கடைபிடிக்கிற பொழுது தந்தையாக கடவுள் நீ என்னுடைய அன்பார்ந்த மைந்தன் என்று சொன்னது போல நம்மையும் பார்த்து நீ என்னுடைய அன்புக்குரியவள் நீ என்னுடைய அன்புக்குரிய என்று சொல்வார் நாம் சந்தித்து தியானித்தோம் இது இந்த வாரம் நீங்களே கடவுள் வாழக்கூடிய ஆலயம் என்ற மைய சிந்தனையிலே நாம் சிந்தித்து தியானிக்க இருக்கிறோம் எனவே இந்த தர்மியா நாளிலே நாம் கண்களை மூடி ஆண்டவருக்கு நன்றி செல்வோம் கண்களை மூடுவோம் இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துவோம் தர்மியா நாளிலே இறைவன் நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிரியத்திருக்கிறார் வரக்கூடிய நாட்களிலே நம் ஒவ்வொருவரையும் கரம் பிடித்து வளர்த்திருக்கிறார் அந்த கிருபிக்காக நன்றி செல்வோம் திரு பாடல் ஐம்பத்தி ஒன்றில் கடவுளே உடைய பேரன்பு கேட்ப எனக்கு இறங்கும் உன்னுடைய அளவற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப என் குற்றங்களை துளை திரளும் என் தீவனை முற்றிலும் நீங்கும்படி என்னை கழுவியிரலும் என் பாகம் பாவம் அகன்று போகும்படி என்னை தூய்மைப்படுத்தியிரலும் ஏனென்றால் என்னுடைய குற்றங்களை நான் உணர்கிறேன் என் பாவம் என் மனக்கண் முன் செல்கிறது உமக்கு எதிராக நான் பாவம் செய்தேன் உமக்கு எதிராக நான் குற்றம் செய்தேன் உமக்கு எதிராக நான் தீயது செய்தேன் என்னுடைய உம்முடைய தீர்ப்பினால் உம்முடைய நீதியை வெளிப்படுத்தி உள்ளேர் உம் தண்டனை தீர்ப்பில் நீர் மாசற்றவராக விளங்குகிறேர் இதோ தீவனையோடு என் வாழ்வை தொடங்கினேன் பாவத்தோடு என் அன்னை என்னை கருத்தாங்கினாள் இதோ நீ விரும்புவது உள்ளத்து உண்மையே இதனால தாவித அரசன் ஜபித்தது போல நாமும் சொல்வோம் அன்று வரை என் வாழ்க்கையில நீ எனக்கு ஆசிரியர் ஆசிரியர் எத்தனையோ ஆசிர்வாதங்களை எத்தனையோ அருள் வளங்களை நான் கேட்காமலே என்னுடைய வாழ்க்கையை நீ கொடுத்திருக்கிறேன் அந்த ஆசிர்வாதத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் உணராம பாவத்துக்கு மேலே பாவம் செஞ்சு பாவ வாழ்க்கையில் நான் மூழ்கி போய் ஒரு குற்ற உணர்வு இல்லாமல் மனசாட்சிக்கு எதிரான கடவுளுக்கு எதிரான ஒரு வாழ்வு நான் வாழ்ந்துருக்கிறேன் அன்று இந்த நாளில் நீர் எனக்கு அறிவுறுத்த இருக்கிறேன் உன்னுடைய உள்ளம் நீயே கடவுள் வாழக்கூடிய ஆலயம் அன்றவரை இந்த ஆலயத்தை பரிசுத்தமாக தூய்மை வைச்சிருக்க இந்த நொடி முதல் நான் முயற்சிப்பேன் உன்னுடைய பிரசனத்தில் வாழ்வேன் இறை வாழ்த்தின்படி வாழ்வேன் இந்த நாளில் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவருடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிப்போம் யோவா நட்சிதி இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வருடைய இறை வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் யூதருடைய பாஸ்கா விழா விரைவில் வரவிருந்ததால் இயேசு எருசுலேமுக்கு சென்றார் கோவிலில் ஆடு மாடு புறா விற்போரையும் அங்கே உட்கார்ந்து நாணய மாற்று உரையும் கண்டார் அப்போது கயிறுகளால் ஒரு சாட்டை பின்னி அவர் எல்லோரையும் கோவில் இருந்து துரத்தினார் ஆடு மாடுகளையும் விரட்டினார் நாணய மாற்றுவரின் சில்லறை காசுகளை கொட்டிவிட்டு மேசைகளையும் கவிழ்த்து போட்டார் அவர் புறாவிப்பவரிடம் இவற்றை இங்கிருந்து எடுத்து செல்லுங்கள் என் தந்தையின் இல்லத்தை சந்தையாக்காதீர்கள் என்று கூறினார் அப்போது அவருடைய சீடர்கள் உம் இல்லத்தின் மீது உள்ள ஆர்வம் என்னை எரித்துவிடும் என்று மறைநூறில் எழுதியுள்ள நினைவுறுந்தார்கள் யூதர்கள் அவரை பார்த்து இவற்றையெல்லாம் செய்ய உமக்கு உரிமை உண்டு என்பதற்கு நீர் காட்டும் அடையாளம் என்ன என்று கேட்டார்கள் ஈசு வர மொழியாக அவரிடம் இந்த கோவிலை எடுத்து விடுங்கள் நான் மூன்று நாளில் இதை கட்டி எழுப்புவேன் என்றார் அப்போது யூதர்கள் இந்த கோவிலை கட்ட நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் ஆயிற்றே நீர் மூன்றே நாளில் இதை கட்டி எழுப்பி விடுவீரோ என்று கேட்டார்கள் ஆனால் அவர் தம் உடலாகிய கோவிலை பற்றியே பேசினார் அவர் இறந்து உயிருடன் எழுப்பப்பட்ட போது அவருடைய சீடர் அவர் இவ்வாறு சொல்லியிருந்ததை நேகூர்ந்து மறைநூலையும் இயேசுவின் கூற்றையும் நம்பினார்கள் 
பாஸ்கா விழாவின் போது ஏசு எருசமில் இருந்த வேளையில் அவர் செய்த அருள் அடையாளங்களை கண்டு பலர் அவருடைய பேரில் நம்பிக்கை வைத்தனர் ஆனால் ஏசு அவர்களை நம்பிவிடவில்லை ஏனெனில் அவருக்கு அனைவரை பற்றியும் தெரியும் மனிதனை பற்றி அவருக்கு யாரும் எடுத்து சொல்ல தேவையில்லை ஏனெனில் மனித உள்ளத்தில் இருப்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் நமது உடல் கடவுள் வாழக்கூடிய ஆலயம் இந்த ஆலயத்தை தீட்டுப்படுத்துவருடைய கதி எப்படி இருக்கும் என்பதை இனி நச்சிதி வாசகம் நமக்கு தெளிந்த தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறது லண்டன் செய்தித்தாளிலே ஒரு சில வினாகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தன அதாவது ஆலயம் என்றால் என்ன அதற்கான பதிலை கேட்டு எழுதியிருந்தார்கள் பலரும் பல பதில்களை வித்தியாச வித்தியாசமாக தந்திருந்தார்கள் அதாவது ஆலயம் என்பது விண்ணை நோக்கி இருக்கிற கோபுரம் அதிகமாக மக்கள் வருவது தலைவாசலே சிறந்து விளங்குவது மின் விளக்குகளால் ஜொலிப்பது காணிக்க பொருட்கள் அதிகமாக வருவது என்று பலரும் பல வகையான கருத்துக்களை எழுதி அனுப்பினார்கள் இந்த பரிசு யாருக்குமே கிடைக்கவில்லை பத்தாம் வகுப்பு படித்த ஒரு மாணவி பதில் எழுதி அனுப்பினார் அதிலே ஆலயம் என்பது கடவுள் வாழக்கூடிய இல்லம் அந்த இல்லத்திலே ஜாதிக்கோ மதத்திற்கோ இனத்திற்கோ மொழிக்கோ வேறுபாடு கிடையாது எல்லாருமே ஒரே குலம் எல்லாருமே ஒரே இனம் என்று வாழ்கிற உள்ளம்தான் கோவில் என்று அந்த சிறுமை அந்த மாணவி எழுதியிருந்தார் அதோடு மட்டுமல்லாத அந்த ஆலயத்தில் வருகிறவர்கள் அமைதியை கண்டடைவார்கள் அங்கு வேறுபாடு கிடையாது வேற்றுமை கிடையாது ஏற்ற தாழ்வு கிடையாது எல்லாரையும் அன்பு செய்கிற எல்லாரையும் உருவாக்குகிற இடம்தான் நொறுங்கி உள்ளத்தை தேற்றுகிற இடம்தான் ஆலயம் என்று எழுதியிருந்தார் அந்த சிறுமிக்கு பரிசு கிடைத்தது அன்புக்குரியவளே இது வந்து நாளிலே உயிருள்ள இறைவனிடம் நம்மை முற்றிலுமாக கையளித்து உயிருள்ள ஆலயமாக மாற இறைவன் இந்த நாளில் நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கிறார் இன்றைய முதல் வாசகத்திலே எருசலேம் ஆலயத்தை பற்றி நாம் வாசிக்கின்றோம் அதாவது பத்து கற்பனைகளால் கரங்களால் எழுதப்பட்டவை அவைகளுடைய நிலைகளையும் வாசிக்க கேட்டோம் அதாவது ஆலயத்தின் சிறப்பை ஏசு ஆண்டவர் விரிவாக சொல்லுகிறார் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை எருஸ்லேம் ஆலயத்திலே விழாக்கள் நடப்பது வழக்கம் ஆடு மாடுகளை எல்லாம் அங்கே கொண்டு வருவார்கள் பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு வருவார்கள் ஏனென்றால் தூரத்திலிருந்து வருபவர்கள் அந்த காணிக்கை பொருட்களை வாங்கி கொண்டு வர முடியாது எனவேதான் ஆலயத்துக்குள்ளே வந்து அந்த காணிக்கை பொருட்களை அவர்கள் வாங்குவார்கள் அங்கே சந்தை இருக்கும் சச்சரவாக கேலி கூத்தாக இருக்கும் விளையாட்டாக இருக்கும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சண்டை போட்டுக் கொள்வார்கள் பொருட்களின் விலை உயர்த்துவார்கள் தாழ்த்துவார்கள் இதையெல்லாம் ஏசு ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஆலயத்துக்கு இந்த எருஸ்லேம் ஆலயத்துக்கு ஏசு பலமுறை வந்திருக்கிறார் சிறப்பாக காணிக்கை பொருட்களை அர்ப்பணிக்க வந்தவர் பனிரெண்டு வயதில் ஏசு காணாமல் போன போது தேடி வந்தபோது அங்குதான் அந்த ஆலயத்துக்குள்ள தான் இருந்தார் முதலாவதாக ஆலயம் அமைதியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த ஆலயத்தினுடைய முதல் நோக்கம் அமைதி ஆனால் இங்கு பார்க்கிறோம் இந்த இருஸ்லீம் ஆலயத்திலே கடைகளை வைத்தார்கள் அமைதி குலைந்து அங்கே ஆடம்பரத்துக்கு இடம் கொடுக்கப்பட்டது பக்திக்கு இடம் கொடுக்காமல் பரவசத்துக்கு இடம் கொடுக்கப்பட்டது வழிபாட்டிற்கு இடம் கூடாது அங்கே ஒவ்வொன்றுமே கலாச்சாரமாக இருந்தது அதனால் தான் ஏசு ஆண்டவர் கோபப்படுகிறார் இரண்டாவதாக ஏ சாண்டவர் சொன்னதை பார்த்து என் தந்தையின் இல்லம் இந்த இடம் என் தந்தையின் இல்லம் இது அதை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இதை வியாபார குணமாக மாற்றிவிட்டீர்கள் என்று கோபப்படுகிறார் சாட்டை எடுக்கிறார் அடிக்கிறார் அவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் ஏன் இவ்வாறு செய்கிறாய் இந்த ஆலயம் உன்னுடைய ஆலயமா ஏ சாண்டவர் சொல்கிறார் நான் தான் ஆலயம் இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள் அதை மூன்று நாளிலே நான் கட்டுவேன் என்று அவருடைய உயிர்ப்பை எடுத்துரைக்கிற பொழுது ஈச ஆண்டவர் தன்னையே ஆலயமாக உருவப்படுத்துகிறார் அனுபவிக்கிறவளே இதை நாம் புனித பௌர்ணிகளால் குறிந்திருக்கிறது முதல் திருமுகத்திலே பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷத்திலே நான் வாசிக்கின்றோம் நாமே கடவுளின் ஆலயம் இந்த கடவுளின் ஆலயம் தூயது நீங்களே அந்த ஆலயம் என்று சொல்லுகிறார் அன்புக்கிறவளே 
அந்த ஆலயத்திற்குரிய பண்புகளை சிறப்புகளை நச்சிதிலே நான் மூன்று இடங்களில் நான் பார்க்கிறேன் ஒன்று லூகாஸ் நச்சிதி பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்பது முதல் பதினான்கு ஒரு நிறுவாத்திலே இரண்டு பேர் கோயிலுக்கு வருகிறார்கள் அந்த காலத்துக்கு வந்து செபிக்கிறார்கள் பரிசைய ஆயக்காரன் அந்த பரிசையும் தன்னை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறான் ஆதித்துக்குள்ளே வந்து அவரை போல அல்ல என்று தன்னையை பெருமைப்படுத்துகிறார் அதே நேரம் அந்த ஆயக்காரர் வருகிறார் தன்னை தாழ்த்துகிறார் ஆண்டவரே நான் பாவி என் மீது இறங்கும் என்று ஜெபிக்கிறார் நொறுங்கிய தன்னுடைய உள்ளத்தை கொண்டு வந்தார் நொறுங்கிய உள்ளத்திலே கட்டப்பட்டது தான் ஆலயம் உன்னுடைய உடலானது ஆலயம் என்றால் உள்ளத்திலே நொறுங்கிய உள்ளம் வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதைத்தான் ஆண்டவர் பாராட்டுகின்றார் இருவர் ஆலயத்துக்கு சென்றார்கள் ஒருவருடைய ஜபத்தை கேட்டேன் பதில் கொடுத்தேன் யார் அது ஆயக்காரன் அவன் தன்னையை தாழ்த்தி கொண்டான் ஆக ஆலயம் என்பது தாழ்ச்சி நம்மையே நாம் தாழ்த்து கொண்டோம் என்றால் அதுதான் ஆலயம் இரண்டாவதாக ஆலயம் என்பது தன்னையே கொடுப்பது இதைத்தான் மார்க் நடிச்சது பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்று முதல் நாற்பத்தி நான்கு உள்ள இருவாத்தை நான் வாசிக்கிறோம் ஏ சாண்டவர் அதே ஆலயத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் எல்லாரும் வந்து அந்த காணிக்கை பெட்டிலே காணிக்கை போட்டார்கள் ஒரு பெண்மணி வருகிறார் அந்த பெண்மணி வந்து காணிக்கை பெட்டிலே காணிக்கை போட்டால் ஏ சாண்டவர் சொல்கிறார் எல்லாருமே காணிக்கை கொடுத்தார்கள் அவர்கள் தங்களிடம் இருந்தவற்றிலிருந்து கொடுத்தார் ஆனால் இந்த பெண்மணியோ தன்னிடம் இருந்த எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய பிழைப்புக்கு என்று வைத்திருந்த எல்லாவற்றையும் கொடுத்தாள் அவள் கொடுத்த அந்த காணிக்கை தான் தலை சிறந்த காணிக்கை என்று சொல்கிறார் ஆலயம் என்பது தன்னையே கொடுப்பது ஆண்டவனே எல்லாம் என்று தன்னையே அர்ப்பணிப்பது தான் ஆலயம் முதலாவதாக பார்த்தோம் ஆலயம் என்பது தாழ்ச்சி இரண்டாவதாக ஆலயம் என்பது தண்ணியை கொடுப்பது மூன்றாவதாக ஆலயம் என்பது அன்புறவு மத்திய நட்சதி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஆறு ஒரு நிலவாத்திலே ஏ சாண்டவ சொல்வார் நீங்கள் பலிப்பீடத்துக்கு வருகிற பொழுது யார் மீதாவது மன தாங்கள் என்று நீங்கள் அறிந்தால் உங்களுடைய காணிக்கையை நீங்கள் அங்கே விட்டுவிட்டு போய் முதலே நல்லுறவு கொள்ளுங்கள் பின்பு வந்து அந்த காணிக்கையை செலுத்துங்கள் நீ யாரையாவது மன்னிக்காதிருந்தால் நீ யாரையாவது வெறுத்து பேசியிருந்தால் நீ யாருக்காவது துரோகம் செய்திருந்தால் நீ போ காணிக்க வைத்து விடு அது எனக்கு தேவையில்லை நீ போய் சமாதம் செய்து கொண்ட பிறகு வந்து அந்த காணிக்கை எனக்கு கொடு அதுதான் தலை சிறந்த காணிக்கை என்று சொல்கிறார் ஆக நீங்களே கடவுளின் ஆலயம் என்று சொல்லுகிற பொழுது முதலாவதாக நாம் பார்த்தோம் நாம் தாழ்ச்சியை நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்விலே கொண்டு வாழ்கிற பொழுது நம்மை முற்றிலுமாக நம்மையே ஆண்டுடைய கரங்களை அர்ப்பணிக்கிற பொழுது மன்னித்து அன்புறவோடு நாம் வாழ்கிற பொழுது பகிர்ந்து கொடுக்கிற பொழுது நாம் உயிருள்ள ஆலயங்களாக நாம் மாறுகிறோம் இருந்தனால இந்த தவ காலத்திலே ஆண்டவ அழைக்கிறார் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இந்த தாழ்ச்சியை நம்மால் கடைபிடிக்க முடியுமா நம்ம வந்து எத்தனையோ காரியங்களை செய்கிறோம் அந்த காரியங்களை நம்மை முன்னிலைப்படுத்தி நம்மை பற்றி நாம் தம்பட்டம் படிப்போம் அதைத்தான் அந்த பரிசை அந்த ஆலயத்திலே செய்தான் நம்ம அப்படி செஞ்சோம்னா நமக்கு தாழ்ச்சி இல்லை கடவுள் நம்முடைய உள்ளத்திலே உள்ளம் என்ற ஆலயத்தை குடிக்கொள்ள முடியாது நாம் கொடுப்போம் நாம் காணிக்கை பெட்டியிலே நம்ம காணிக்கை போடுவோம் மற்றவங்க பார்க்கணும் என்பதற்காக மற்றவங்க முன்னாடி அந்த காணிக்கை கொடுப்போம் நம்ம வந்து தர்மம் செய்கிறப்ப மற்றவங்க பார்க்குறோம் என்பதுக்காக நாம் தர்மம் செய்வோம் அப்படி நாம் செஞ்சோம்னா நாம் நம்மையே நம் ஆண்டவருக்கு கொடுக்கவில்லை என்று அர்த்தம் அது சரியான கொடுத்தல் கிடையாது அப்படி நாம் செய்கிற பொழுது நம்முடைய உள்ளத்திலே ஆண்டவர் குடிக்கொள்ள முடியாது மூன்றாவதாக நமக்கு எதிராக இத்தனை பேர் பல தவறுகளை செய்திருக்கலாம் மனித பலவீனத்தாலே அவர்களாலும் தவறு செய்ய முடியும் நானும் மனித பலவீனமானவன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு அவருடைய தவறை நாம் மன்னிக்காமல் நமக்கு யாராவது துரோகம் செய்திருந்தால் அவங்க நமக்கு தேவை இல்லை என்று சொல்லி நாள் கணக்கா மாத கணக்கா வருட கணக்கா நம்ம பேசாமல் இருந்தோம்னா நமக்கு எதிராக நம்முடைய வாழ்க்கை அடி கிடைத்தவர்கள் நமக்கு துரோகம் செஞ்ச யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு எதிராக நாம் வந்து இன்னும் நிறைய செய்ய நினைச்சோம்னா நாமும் அந்த உயிருள்ள ஆலயமாக வாழ நான் தவறி விடுக்கிறோம் அன்புக்கிறவளே இது நாளில் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் இந்த தவக்காலத்திலே 
இது இந்த நாட்கள்லே நான் அதிகமாக தவக்கால திரு யாத்திரைகளை நாம் மேற்கொள்வோம் நம்மள பல பேருக்கு பன்னிரெண்டு இடங்களுக்கு சென்று இயேசுவின் பாடுகளை சிந்தித்து தியானித்தால் அதுதான் ஒரு பெரிய தவக்கால் நினைக்கிறோம் அன்புக்கிறவளே அதையும் தாண்டி இது நாளை ஆண்டவர் அழைக்கிறார் நம்முடைய உள்ளம் என்னும் ஆலயத்தை தாழ்ச்சியால் அன்புறவால் நம்மையே கொடுப்பதால் அலங்காரம் செய்தோம் என்றால் அங்கே ஆண்டவர் குடிக்கொள்கிறார் எனவே அன்புக்கிறவளே இந்த தவக்காலத்திலே நம்முடைய உள்ளம் என்னும் ஆலயத்தை நாம் தூய்மையாக வைத்திருப்போம் பசுத்தமாக வைத்திருப்போம் இந்த ஆலயத்திலே ஆண்டவர் குடிகொள்ள விரும்புகிறார் நமது உடல் கடவுளின் ஆலயம் இந்த ஆலயத்தை தீட்டுப்படுத்துவோருக்கு நேரும் கதை எப்படி இருக்கும் மேலும் கடவுள் கடவுளின் மக்கள் அவரை தேடிச் செல்வதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து அநீத அமைப்புகளுக்கும் கடவுள் தரக்கூடிய சவால் என்ன இயேசுவி நீதிக்கான நெருப்பு உள்ளங்களிலே பற்றாவிட்டால் கிறிஸ்தவர் என்று சொல்லிக் கொள்வதிலே அர்த்தமில்லை இது அந்த நாள் தவ காலத்தின் இந்த மூன்றாம் ஞாயிறாக இன்று நம்முடைய உள்ளத்திலே இறைவன் வாழ்கிறார் நம்முடைய உள்ளம் இறைவன் வாழக்கூடிய ஆலயம் என்பதை உணர்ந்து நம்மையே நம் ஆண்டுடைய கரங்களில் நாம் ஒப்புக் கொடுக்க இருக்கிறோம் உந்த நாம பாட பாட என் இதயம் மகிழ்கிறது அருள் வார்த்தை வரும் வேலை இதயம் இயங்குகிறதே உந்தன் பார்வை இமெயில் பட்டால் நானும் நலம் பெறுவேன் இயேசுவே 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 என்று சொல்லி நம்ம ஏ அன்றைய கரங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா உந்தன் நாமம் பாட பாட இதயம் மகிழ்கின்றது உந்த நாமம் பாட பாட இதயம் மகிழ்கின்றது என் இதயம் இங்கு மகிழ்கின்றது என் இதயம் உந்த நாளையுமே என் இதயம் உடலும் முந்தன் இயேசு ஆலயமே உந்த நாமம் பாட பாட இந்த நிதயம் மகிழ்கிறது விதந்த நாள் விதந்த நாள் ஆண்டவருடைய இறக்க பெருக்கத்தினுடைய வாழ்க்கையிலே முன்னேற்கிற நாள் திரு பாடல் இருபத்தி ஐந்து எட்டு ஒன்பதுல ஆண்டவர் நல்லவர் நேர்மை உள்ளவர் ஆகையால் அவர் பாவிகளுக்கு நல்வழி காப்பிக்கின்றார் எளியோரை நேரிய வழியிலே அவர் நடத்துகிறார் எளியோருக்கு தமது வழியை கற்பிக்கின்றார் அண்டவரே உம் பாதைகளை நான் அறிய செய்திடலும் உம்முடைய வழிகளை எனக்கு கற்பித்திடலும் உமது உண்மை நெறியில் என்னை நடத்தி எனக்கு கற்பித்திரலும் அண்டவரே நேரே என் மீட்பராம் கடவுள் உண்மையே நான் நாள் முழுவது நம்பி இருக்கிறேன் திரு பாடல் இருபத்தி ஐந்து நான்கு ஐந்துல நான் வாசிக்கிறோம் நேரம் அன்றுடைய கரங்கள் நம்ம ஒப்புக் கொடுக்க நேரம் நீ சாண்டவ நீ சாண்டவ நம்முடைய உள்ள கதவை ஒவ்வொரு நாள் தட்டி கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய இதயத்தை குடிக்கொள்ள விரும்புகிறார் நம்முடைய உள்ளம் இறைவன் வாழ்கிற ஆலயம் என்பதை உணர்ந்து இந்த நேரத்தில் நம்ம ஏன் ஆண்டுடைய கரங்களை ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிக்கலாமா அருள் வார்த்தை வருவேலை இதயம் ஏங்கிடுதே நீ எந்த உடலில் வாழும் இந்த தேவாலயம் அருள் வார்த்தை வருவேலை இதயம் ஏங்கிடுதே உந்த பார்வை பட்டால் நானும் நலம் பெறுவேன் உந்த பார்வை பட்டால் பொன்னாலயம் வாழ்ந்திடுமே நீ எந்த நாளையும் கிசுவே என் நாளையும் உமது உடலாகும் ஆமாண்டவரே இந்த நாமம் பாட ஆமாண்டவரே பாட நீ என்னோடு இருக்கிறேன் இசையா முப்பது இருபத்தி ஒன்றுல நீங்கள் வலப்புறமோ இனப்புறமோ எப்பக்கம் சென்றாலும் இதுதான் வழி இதில் நடந்து செல்லுங்கள் என வார்த்தை பெண்ணிருந்து உங்களுடைய செவிகளிலே ஒலிக்கும் என் வழியை பாதுகாப்பானதாய் செய்தவரும் அவரை திரு பாடல் பதினெட்டு முப்பத்தி இரண்டில் என வாசிக்கிறோம் நான் அடுக்கும் வழியை அகலமாக்கினேன் என் கால்கள் தடுமாறவில்லை திரு பாடல் பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறில் என வாசிக்கிறோம் ஆமாண்டவரே என் கற்பாடையும் கோட்டையும் நீரே 
உமது பெயரின் பொருட்டு எனக்கு வழிகாட்டி என்னை நடத்தியரலாம் திருப்பாள் முப்பத்தி ஒன்று மூன்றில் நான் வாசிக்கிறோம் இது நாத்துல நீங்க இருக்கிற இடத்துல நம்பி குடிச்சுப்பீங்க தவ காலம் தவ காலம் ஆண்டு பக்கத்துல வரக்கூடிய காலம் இது இந்த நேரம் நம்முடைய உள்ளங்கள் இறைவன் வாழக்கூடிய ஆலயங்கள் என்பதை உணர்ந்து இந்த நாளில் அண்டவனை ஆலயத்தை நான் தூய்மைப்படுத்தணும் அன்று புறா வைப்போரையும் நாணயம் மாத்தோரையும் சார்ந்தவர் சினம் கொண்டு அந்த ஆலயத்திலிருந்து வெளியே விரட்டது போல அண்டவரை எண்டிய வாழ்க்கையில் எண்டிய உள்ளத்துல தேவையில்லாத தேவையில்லாத நிலையில் நான் வாழ்ந்தேன்னா தூய்மைப்படுத்தணும் ஆஸ்வதி காண்டவரே ஆஸ்வதி காண்டவரே என் பாவ வாழ்வை நான் தூக்கி இருந்து விட்டு என்னை உள்ள கோவிலை தூய்மையா வைத்திருக்கணும் ஆசிர்வதி காண்டவரே இல்லாமல் இறக்கமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி இது இந்த நாளிலே நம் ஒவ்வொருவரையும் நினைவாக ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமீன்